বছরের শেষ দিন অর্থাৎ একত্রিশে ডিসেম্বর দু আর এখন সময় হচ্ছে বেলা প্রায় বারোটা আর আজকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে বেরো পাহাড় অর্থাৎ পুরুলিয়ায় যে বেরো পাহাড় সেখানে যাব দুর্গাপুর থেকে বেরো পাহাড়ের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় একাশি থেকে বিরাশি কিলোমিটার তো বিভিন্নভাবেই যাওয়া যায় রানীগঞ্জ হয়ে যাওয়া যায় আসানসোল হয়ে যাওয়া যায় কিন্তু আজকে আমাদের রাস্তা হচ্ছে আমরা এই সামনে দুর্গাপুর ব্যারেজ ব্যারেজ পার করে পাশে মেটালি গ্রাম হয়ে মালিয়াড়া অর্থাৎ বাঁকুড়ার ভেতর দিয়ে মেজিয়া হয়ে আমরা শালতোড়া হয়ে এগিয়ে যাব সামনের দিকে তো জাস্ট এখনই আমাদের জার্নি আমরা শুরু করব আর আজকে আমার যাত্রার সঙ্গী হচ্ছে দীপঙ্কর আর আমি বাইক চালাচ্ছি না আজকে একটা বাইকে দুজন যাব দীপঙ্কর বাইক চালাবে আর পিলিয়ান হিসেবে আমি থাকব আমরা দুর্গাপুর ব্যারেজ পার করব আমাদের ঠিক পাশে হচ্ছে দুর্গাপুর ব্যারেজ আর দামোদর নদ আজকে বছরের শেষ দিন ন্যাচারালি রাস্তায় ভিড় বেশি সময় বারোটা চল্লিশ আর আমরা জাস্ট ওপার থেকে অর্থাৎ পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে এখন এ পাড়ে চলে এলাম এই জায়গাটা আবার বাঁকুড়া জেলার মধ্যে পড়ে আর ব্যারেজকে পেছনে ফেলে এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি একটু পরে মালিয়াড়া আসবে এই অঞ্চলে প্রচুর খেজুর গাছ প্রচুর এক পাল গরু হঠাৎ সামনে চলে এলো আর সামনে খেজুরের মহল খেজুর গুড় তৈরি হচ্ছে মালিয়ারা গ্রামের ভেতর দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম হচ্ছে এই মালিয়ারা এখন সময় একটা বেজে দশ মিনিট আর আমরা এগিয়ে চলেছি সামনে মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট আসবে রাস্তার দুপাশে ঘন জঙ্গল আর জঙ্গল চিড়ে রাস্তা চলে গেছে সামনের দিকে আজকে সবাই মোটামুটি একটা ফেস্টিভ মুডে বা পিকনিক মুডে আছে কারণ হচ্ছে বছরের শেষ দিনে চলে এসেছি আমরা আর কিছু ঘন্টা পরেই নতুন বছর নতুন আশা নতুন আকাঙ্ক্ষা আর অনেক অনেক শুভকামনা নিয়ে নতুন বছর শুরু হবে এর সামনেই হচ্ছে ডাইভারশন এই ডাইভারশন থেকে আমরা ডান দিকে চলে যাব হ্যাঁ ডান দিকে এ রাস্তা সোজা চলে গেছে গঙ্গাজল ঘাটির দিকে আমরা এখান থেকে চলে যাব শালতোড়ার রাস্তায় সামনে কুস্তলিয়া আসবে কুস্তলিয়া থেকে আরেকটা রাস্তা সোজা বাঁ দিকে ঘুরে গেছে সেই রাস্তা শুশুনিয়ার রাস্তা আজ আমরা শুশুনিয়া যাচ্ছি না আমরা বিহারী নাথের রাস্তায় যাব শালতোড়া পর্যন্ত সেখান থেকে আমরা সাঁতুড়ির দিকে এগিয়ে যাব
এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে দুটো বেজে কুড়ি মিনিট আর আমরা বসে আছি যেখানে থেমেছিলাম একটু আগে চা খেতে আর দীপঙ্কর ভাত খেলো এখানে সেই হোটেলের সামনে আর এখানে এসে আমাদের বাইকের চাকা অর্থাৎ দীপঙ্করের বাইকের পেছনের চাকা পাঙ্কচার হয়েছে তো একজনকে বলা হয়েছে সে আমাদের হেল্প করলো এখানকার স্থানীয় একজন আসে বড় লোক সে পাঙ্কচার সারাতে জানে সে আসবে সে আসুক সে এসে পাঙ্কচার সারিয়ে যাবে বলেছে কারণ তার জন্য ওয়েট করে থাকা না উনি এগিয়ে এসে বললেন বলেই আজকে আমরা মানে বলতে গেলে এই যাত্রা বেঁচে গেলাম নাহলে আপনাকে না ডাকলে আপনি তো আমরা তো চিনি না আপনাকে আর এই ফাঁকা জায়গায় ফাঁকা রাস্তায় উনি হেল্প করলেন যাই হোক অনেক অনেক ধন্যবাদ বাইকের চাকা ঠিক করেছেন এখন সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব দীপঙ্কর চেক করে নিচ্ছে ব্রেকটা এখান থেকে বেরো পাহাড়ের দূরত্ব হচ্ছে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার তো আমাদের হাতে সময় আছে সাড়ে তিনটে বাজে এখন সাড়ে চারটের মধ্যে আশা করি বেরো পাহাড়ে পৌঁছে যাব এগিয়ে চলেছে আমরা সামনের দিকে আর লেন্সে আসবে কি না জানি না এটা আউটলাইন দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের আর এই পাহাড়ি হচ্ছে বিহারীনাথ রাস্তা এগিয়ে গেছে সামনের দিকে আর সেই রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সামনে শালতোড়া আমরা প্রায় বেরো গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি আর ওই যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে আমরা বেরো গ্রামে ঢোকার যে রাস্তা সে রাস্তায় চলে এলাম এখান থেকে রামকানালি দূরত্ব হচ্ছে আট কিলোমিটার যারা পাহাড় ভালোবাসে এবং যারা রক ক্লাইম্বিংয়ের প্রশিক্ষণ নিতে পছন্দ করে এবং বেরো তাদের কাছে এক ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা শুশুনিয়ার পরে বেরো হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে রক ক্লাইম্বিংয়ের প্রচুর প্রচুর শিক্ষানবিশ এখানে এসে আরসিসি কোর্স করে যায় শীতকালে রক ক্লাইম্বিং কোর্স করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্লাব প্রচুর বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েকে নিয়ে এখানে আসে বেরো পাহাড়ে আমার অনেকবার আসা হয়েছে কিন্তু আমি এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে রাস্তা বুঝতে পারি না অনেক রকম রাস্তা বিভিন্ন গলি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যথেষ্ট বড় জায়গায় বেরো বিভিন্ন অলিগলি আছে এখানে 
একজন কে জিজ্ঞাসা করাতে বলল সুজাক জান সুজাক কে ডান দিকে ঢুকতে হবে যখন আমরা সেই রাস্তায় যাচ্ছি ডান দিকে সময় বিকেল 4:00 বাজে 20 মিনিট আর আমরা বেরোতে এসে পৌঁছালাম আর সামনে হচ্ছে বেরো পাহাড় কিছু আরসিসি কোর্স চলছে কোন ক্লাবের আমরা এখানে আমার ফুদের বাইক রাখলাম রেখে এখন পায় পায় যতটা পারবো উপর দিকে উঠে যাব আমি এখানে বেশ কয়েকবার এসেছি তো এখন শীতকালে রক ক্লাইম্বিং কোর্স হয় এখানে বিভিন্ন ক্লাব অর্গানাইজ করে ন্যাচারালি এখানে বেশ মানুষজন আসে যারা রক ক্লাইম্বিং কোর্স করতে আসে না বিচুটি পাতা আছে সাবধানে কোন পাতা ধরবে না আসো হাতে সময় অল্প অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু করা যায় লেজ বন্দি করার চেষ্টা করব কারণ হচ্ছে পাংচার রিপেয়ার করতে গিয়েই আমাদের অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে অনেকটা উপরে উঠে এলাম আর একটু আগে গেলে থালাইচন্ডী পাহাড় সেই পাহাড়ে যাওয়ার মতো এখন আমাদের সময় নেই এদিকে চলো দীপঙ্কর এদিকে আসো এখন একটা উঁচু পয়েন্টে যাব আর ওখান থেকে সানসেট দেখব আজ থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর দু হাজার তেইশ এই বছরের আজ শেষ দিন আগামীকাল নতুন বছরের প্রথম দিন শুরু হবে আর এই শেষ দিনে আজকে আমরা বেরো পাহাড়ে চলে এলাম কালকে এই প্রোগ্রাম হয়েছে সন্ধেবেলায় দীপঙ্করকে বলছিলাম যে আমি বেশ কয়েকবার বেরো পাহাড়ে গিয়েছি ভালো লাগবে চলো তো প্রোগ্রামটা করেই ফেললাম সকালবেলা দীপঙ্কর বাড়িতে চলে এলো আর ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এখানে বিভিন্ন রক ফেস আছে যেখানে সেই রক ফেসগুলোতে রক ক্লাইম্বিং প্র্যাকটিস করে বাচ্চারা বা যারা রক ক্লাইম্বিং কোর্স করতে আসে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম রক ফেস আছে একটা ওয়াল উঠে গেছে উপর দিকে আসলে দিকে দেখি রাস্তা আছে কিনা রাস্তা আছে
একটু জঙ্গলময় রাস্তা এই রেস রাস্তাগুলো সবই আমার চেনা আমি এখানে আগে বেশ কয়েকবার এসেছি গ্রামের রাস্তা গুলিয়ে যায় কারণ অনেক গলি গ্রামের মধ্যে थलाई चंडी दाड़ीटे আর এই সানসেট দেখার জন্যই আমরা আজকে বেরোতে এসছি দুর্গাপুর থেকে আর নিচে হচ্ছে বেরো গ্রাম বেরো পাহাড়ের উপরে উঠে পড়েছি আর জঙ্গল ঠেল দিয়ে এগিয়ে চলেছি আর একটু উঁচুতে উঠবো সেখান থেকে সানসেট দেখবো শঙ্কর একটু আগে এগিয়ে গিয়েছে এখান থেকে সানসেট টা খুব সুন্দর আছে দীপঙ্কর ঘড়িতে এখন সময় হচ্ছে বিকেল চারটে বেজে চল্লিশ মিনিট আর আমার ঠিক সামনে আজকে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরের সূর্য অস্তমিত হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে তো আমরা বেরো পাহাড়ের একদম যেটাকে টপ অফ দ্য পয়েন্ট বলে বা টপ অফ দ্য হিল সেই জায়গায় এসছি এখান থেকে সানসেটটা দেখব
বিকেল পাঁচটা আর সানসেট হয়ে গিয়েছে সানসেট হয়ে গেলেও একটা হালকা আভা রয়ে গেছে এবার আমরা নিচের দিকে নেমে যাব কারণ হচ্ছে অন্ধকার নেমে আসবে আর যাওয়ার আগে একটা থ্রি সিক্সটি ভিউ লেন্স বন্দি করছি पहाड़ के नेमे जाब और अनेकटा उचुते हमें दाड़ी आखन और एखान के खूब सुंदर सानसेट देखल एक त्रिशे डिसेम्बर दो हज़ार तेईस मान यही बचर शेष हो जाने दो हज़ार तेईस मान यही बचर शेष हो जाने सामने कैक घंटार मध्य नतून बचर आगमन है तो आज के बचर शेष दिन एक सुंदर सानसेटर सी थल पाँचा बेजे पंद्रह मिनट और आप अनेकटा উঁচু জায়গা মানে যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেই জায়গা থেকে নেমে এসেছি এখনও কিছুটা নামা বাকি আছে তবে ভিডিওটা শেষ করে দিয়েছিলাম সানসেট পয়েন্টে কিন্তু তারপরে ভেবে দেখলাম যে আরও কিছু স্ন্যাপ আছে যেগুলোকে না জুড়লেই নয় আমাদের নামার কিছু ভিডিও আছে তো সেই ভিডিওগুলোকে অ্যাড করে দেবো বা অ্যাড করে দিচ্ছি তো এখন এগুলো দেখা যাক তো এটা দেখে এরপরে আমি আমাদের গল্প আজকের মতো শেষ করছি দেখা হবে অন্য কোনো গল্পে